হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু এক্সিস মেডিকেল স্কুল আমরা আবার শুরু করছি হার্ট দিয়ে আর হার্টের মধ্যে আমরা বলেছিলাম আগে যে কথাগুলো সূত্র ধরে আমরা এখন রাইট হার্টের ইন্টেরিয়র অফ দ্য হার্ট যেটা সেটা পড়া শুরু করব তো তা শুরু করার আগে আমি তোমাদের ছোটখাটো কয়েকটা জিনিস সম্পর্কে ওভারভিউ দিয়ে নিব যা আমরা করবো বোর্ডে এবং পরবর্তী অংশটুকু আমরা করবো হচ্ছে ভিসেরা নিয়ে যেটা পরবর্তী ভিডিওতে দেখানো হবে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা বলেছি যে হার্টের মধ্যে চারটা চেম্বার রয়েছে এর মধ্যে হচ্ছে দুটো অ্যাট্রিয়াম আর দুটো ভেন্ট্রিকল তো অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে ইন্টারনালি অনেক কিছু স্ট্রাকচার রয়েছে যেটা মাঝে মাঝে আমাদেরকে দেখাতে হয় এবং রিটার্নও মাঝে মাঝে চলে আসে তো ইন্টেরিয়রকে জন্য আমরা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি যেমন প্রথম রাইট অ্যাট্রিয়াম দিয়ে শুরু করবো কারণ রাইট অ্যাট্রিয়ামটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যেই লেফট অ্যাট্রিয়ামটা সুতরাং রাইট অ্যাট্রিয়াম যদি কেউ ভালো মতো পারে তার ক্ষেত্রে লেফট অ্যাট্রিয়ামটা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তাই আমরা রাইট অ্যাট্রিয়ামটা আগে দেখবো তো রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি সেটা হচ্ছে সাইনাস ভেনেরাম আর অ্যাট্রিয়াম প্রপার আর তেমনিভাবে রাইট ভেন্ট্রিকুলকে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্লো আর একটা হচ্ছে আউটফ্লো বা ইনফান্ডিবুলাম তো রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে আমরা যদি একটা চেম্বারের কথা চিন্তা করি তাহলে একটা চেম্বার কী থাকে একটা থ্রি ডাইমেনশন আমরা যদি চিন্তা করি চেম্বারের মধ্যে একটা স্পেস রয়েছে ওই স্পেসের মধ্যে ব্লাড রয়েছে তো আমরা এখন হার্টের ক্ষেত্রে যদি হার্টের পেছন মানে রাইট অ্যাট্রিয়ামের পেছনের ওয়ালটাকে আমরা বলতেছি পোস্টেরিয়র স্মুথ ওয়াল অথবা সাইনাস ভেনেরাম আর অ্যান্টেরিয়র রাফ ওয়াল যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাট্রিয়াম প্রপার তার মানে পোস্টেরিয়র বা পিছনের ওয়াল এবং সামনের ওয়াল এই দুটোই হচ্ছে হার্টের মূল মানে রাইট অ্যাট্রিয়ামের মূল আলোচনার বিষয় এবং রাইট ভেন্ট্রিকেল তার মানে আমরা এখন নিচের চেম্বারে চলে গেলাম রাইট রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা চলে গেল রাইট ভেন্ট্রিকেলে তো রাইট ভেন্ট্রিকেলে যেদিক থেকে ব্লাডটা রাইট অ্যাট্রিয়াম হয়ে রাইট ভেন্ট্রিকেলে ঢুকবে সেটাকে বলতেছি ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্লো এবং যেটা দিয়ে ব্লাড ভেন্ট্রিকেল থেকে বের হয়ে পালমোনারি ট্রাঙ্ক দিয়ে লাংসে চলে যাবে সেটাকে আমরা বলতেছি ইনফান্ডি বললাম অথবা আউটফ্লো তাহলে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনায় চলে যাই তো এখন আমরা শুরু করব অ্যাট্রিয়াম দিয়ে আর অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে আমরা পড়বো রাইট অ্যাট্রিয়াম তো তোমাদেরকে এই সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার আগে আমি ছোটোখাটো কিছু কথা বলে নিতে চাই প্রথমে হার্টের সার্কুলেশনটা বুঝতে হবে যে হার্টে ব্লাড কোথেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে হার্ট হচ্ছে একটা পাম্পিং অর্গান যেটা পুরো বডিতে হার্ট ব্লাডটা পাম্প করছে তো ব্লাডটা নর্মালি প্রথমে সুপিরিয়র ভেনাকেবা মানে হচ্ছে বডির উপরের পার্ট থেকে যে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড আছে সেখান থেকে সুপিরিয়র ভেনাকেবাদে ব্লাডটা চলে আসছে হার্টে এবং নিচের থেকে মানে পা পেট থেকে ডি অক্সিজেনের ব্লাডটা ইনফেরিয়র ভেনাকেবার মাধ্যমে ব্লাডটা চলে আসছে হার্টে তো এই সুপিরিয়র ভেনাকেবা উপর থেকে ব্লাড নিয়ে আসলো এবং ইনফেরিয়র ভেনাকেবা নিচের থেকে ব্লাড নিয়ে আসলো এই দুটো ডি অক্সিজেন ব্লাডের যেই ভেনাকেবা আছে তারা ড্রেন করবে কোথায় তারা ড্রেন করবে রাইট অ্যাট্রিয়ামে এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম তখন বা যখন ফুল হয়ে যাবে ব্লাড দিয়ে তখন রাইট অ্যাট্রিয়ামটা কন্ট্রাকশন করবে এই কন্ট্রাকশনটাকে আমরা বলছি সিস্টোল এই সিস্টোলের ফলে ব্লাডটা চলে যাবে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকুলে এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলে যখন ব্লাডটা থাকবে তখন হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলে আবার পাম্প করবে ফুল হয়ে গেলে যখনই ব্লাড ফুল হয়ে যাবে তখন কন্ট্রাকশন হওয়ার পরে রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে ব্লাডটা কোনাস আর্টেরিওসাস বা ইনফান্ডি বুলাম দিয়ে চলে যাবে পালমোনারি ট্রাঙ্ক হয়ে পালমোনারি আর্টারি হয়ে লাংসে লাংসে গিয়ে এই যে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের এয়ারের যে অক্সিজেন ওইটার সাথে মিক্স হয়ে ফিল্ট্রেশন হবে বাতাসটা পরিশুদ্ধ করবে ব্লাডটাকে এবং অক্সিজেনেটেড ব্লাড হয়ে যাবে এই ফ্রেশ ব্লাডটাই আমার বডিতে দরকার সো বডিতে যেহেতু দরকার তার মানে কি লাংসকে আবার ব্লাডটা পাঠাতে হবে হার্টে হার্ট ছাড়া কিন্তু কোনো পাম্পিং অর্গান নেই সুতরাং লাংস আবার করবে কি পালমোনারি ভেইন দিয়ে এই ব্লাডটা পাঠাবে হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়ামে অ্যাট্রিয়ামটা কোথায় এটা এবার হবে লেফট সাইডে লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে রাইটে কিন্তু না তার মানে অক্সিজেনের ব্লাডটা লাংস হয়ে সেখান থেকে পালমোনারি ভেইন দিয়ে চলে আসলো কোথায় লেফট অ্যাট্রিয়ামে তো লেফট অ্যাট্রিয়াম তো আবার যখন ফুল হয়ে গেল কন্ট্রাকশন করলো কন্ট্রাকশন করার ফলে এর মাঝখানে যে ভালভটা ছিল সেই ভালভটা খুলে গেল এই ভালভটা খুলে যাওয়ার ফলে লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা চলে যাবে লেফট ভেন্ট্রিকেলে এবং লেফট ভেন্ট্রিকেল যখন ফুল হয়ে যাবে সে আবার কন্ট্রাকশন করবে কন্ট্রাকশন করে ব্লাডটা চলে যাবে অ্যাসেন্ডিং অ্যারোটা হয়ে অ্যারোটা দিয়ে সারা বডিতে এই ব্লাডটা ছড়িয়ে পড়বে আর ডিস্ট্রিবিউট হবে যার ফলে আমরা এই ব্লাডটার অক্সিজেনটা আবার ইউজ করবো অক্সিজেন হয়ে ইউজ করার ফলে সেটা আবার ডি অক্সিজেনটেড হয়ে যাবে আবার তখন এই মানে পলিউটেড ব্লাডটা বা ডি অক্সিজেনটেড ব্লাডটা ইনফেরিয়র আর সুপিরিয়র ভেনাকে বাদে আবার রাইট অ্যাক্সিয়ামে চলে আসবে ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো একটা সাইক্লিক একটা অর্ডারের মতো একদিক দিয়ে দূষিত বাতাস মানে দূষিত যে র
করোনারি সাইনাস যেটা হচ্ছে হার্টের ভেনাস ড্রেনেজ মানে হার্ট যে ডিঅক্সিজেন যে ব্লাডটা তৈরি করতেছে সেটা সে আবার রাইট করোনার রাইট অ্যাট্রিয়ামকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে করোনারি সাইনাস মানে হার্টের ভেনটাই হচ্ছে করোনারি সাইনাস তারপরে আরও কিছু ছোট ছোট ফোরামেন থাকে সেটাকে বলা হয় ফোরামেনা ভেনেরাম মিনিমেরাম যেটা দিয়ে ছোট ছোট ভেনা করডিস মিনিমি এই ব্লাড এই ভেনগুলা ব্লাড ড্রেন করবে লে রাইট অ্যাট্রিয়ামে মোদ্দা কথা হলো রাইট অ্যাট্রিয়াম বডির যত ডিঅক্সিজেনেটেড বা যত দূষি দূষিত রক্তটা রয়েছে সেটা সংগ্রহ করবে এবং সেটা সংগ্রহ করার জন্য তার কিছু চ্যানেল লাগবে বা ওপেনিং লাগবে সেই ওপেনিংগুলাই সাইনাস ভেনেরাম বা একটা ওয়ালের মধ্যে রাইট অ্যাট্রামের পিছনের ওয়ালে রয়েছে আর তারপরে চলে আসে অ্যাট্রাম প্রোপারে অ্যাট্রাম প্রোপারটা হচ্ছে মেইনলি আমাদের হার্টের রাইট অ্যাট্রামের ভিতরে যে রাফ পার্টটা যেটা স্মুথ না যেটা কিছু মাসল রয়েছে সেটা অ্যাট্রাম প্রোপারের মধ্যে আমরা তিনটা জিনিস পড়বো সালকাস টার্মিনালিস ক্রিস্টা টার্মিনালিস আর মাসকুলি পেকটিনাটা তো এই হচ্ছে মোটামুটি রাইট অ্যাট্রাম সম্পর্কে আমাদের একটা ওভারভিউ তো আমরা এখন চলে যাবো ভিসেরা ভিসেরাতে আমরা হাতে নাতে দেখবো যে কোনটা কীরকম হয়ে থাকে ধন্যবাদ